Một lần nữa quý vị đang theo dõi phần tin thời sự của Lý luật Sài Gòn TV với Hoàng Trọng Thủy và chúng tôi đang gửi đến quý vị các bản tin liên quan đến cuộc điều tra về tai nạn xe lửa Amtrak ở Philadelphia. Câu hỏi đặt ra tất cả mọi người rất là bực mình cả nước Mỹ luôn. Một cái quốc gia tân tiến nhất trên thế giới này với đầy đủ các kỹ thuật hết và chế tạo hầu như mọi thứ. Vậy mà vẫn để ra những cái trường hợp tai nạn một cách đáng tiếc mà chết tới 7 người, 200 người bị thương. Và kỹ thuật thì có đó, nhưng mà lỗi lầm của con người nữa. Cái người tài công này, cái người lái chiếc xe lửa này, trong lúc mà xe lửa chạy với tốc độ như vậy đó, ông làm gì? Ông ngủ, ông lo, ông taxi hay ông làm cái gì? Mà sáng ngày hôm nay ông nói với nhân viên điều tra đó là ông không nhớ gì hết. Ông chỉ nhớ đúng một cái thời điểm đó là ông lấy điện thoại ra, ông bấm 911 sau khi chiếc xe lửa đã lật nhào sang một bên, ông không chết mà bảy người chết. Mà trước mà trước đó ông lại có người luật sư đứng ra giải diện nữa. Các chuyên viên trong cơ quan kiểm tra an toàn giao thông Hoa Kỳ là NTSB hôm nay họ nói họ chưa đưa ra bất cứ một cái phán quyết gì, họ không chưa không có chỉ trích người tài công không nói gì hết bởi vì họ chưa có cơ hội được thẩm vấn ông. Bởi vì ông trong thời gian 24 giờ vừa qua thì ông nằm trong bệnh viện. Nhưng mà ông làm cái gì? Tại sao chiếc xe lửa chạy với tốc độ 100 dặm một giờ mà ông lại là cái người lái chiếc xe lửa này rất là thường xuyên, ông phải biết là chiếc xe lửa đang chạy quá nhanh. Tại sao cái máy không nhìn vào để rồi để cho chiếc xe lửa mà nhất là biết đó, sắp tới đây sẽ, chiếc xe lửa sẽ quẹo vào một cái đoạn đường rất là nguy hiểm. Mà vào đoạn đường đó chỉ có chạy được tốc độ 50 dặm thôi thì tại sao ông không thắng? Mà ông nói hồi uh, hôm nay đó ông cũng không nhớ là ông có đạp thắng hay chưa. Thì các dữ kiện của NTSB cho thấy từ chiếc hộp đen là trước khi... Chiếc xe lửa này quẹo vào khúc cua đó Thì chiếc xe lửa đã thắng nhưng mà không kịp nữa Phải thắng trước đó bao nhiêu thước Và đây là một lần nữa lỗi lầm của con người đã tạo ra Cái tai nạn đáng tiếc này thưa quý vị Chưa kể là Đảng Cộng Hòa Trong lúc mà đang bàn thảo về ngân sách dành cho Amtrak đó Thì chắc có lẽ là không biết chuyện tai lửa à, xe lửa xảy ra Thế nhưng họ đã thông qua một cái ngân sách Ít hơn cái ngân sách vào năm ngoái đến 200 triệu Mỹ Kim. Ngay lập tức thì Tòa Bạch Ốc đã chỉ trích cái hành động này. Họ nói rằng tai nạn xây lửa xảy ra là cũng một phần là do cái tình trạng ngân sách yếu kém. Thế nhưng ngoài cái chuyện ngân sách ra đó là các kỹ thuật cần phải được áp dụng không những một tuyến xe lửa mà trên khắp tất cả các chuyến xe lửa. À, thực ra thì cơ quan NTSB của Hoa Kỳ chuyên, tuyên bố à, mặc dù tai nạn này thỉnh thoảng xảy ra nhưng mà hồ sơ cho thấy việc đi xe lửa vẫn an toàn nhất trên nước Mỹ này. Máy bay, xe lửa nói chung là các à, hệ thống giao thông công cộng Hoa Kỳ vẫn được xem là an toàn nhất trên tất cả những cái hệ thống khác. Đây chỉ là một cái lỗi lầm đáng tiếc có thể là do con người gây ra. Và chúng tôi nhìn thấy rõ ràng là con người vì lý do là chỉ cần xe lửa chạy với tốc độ mà nó bắt đầu nó lên cao quá rồi đó thì ngay lập tức cái người tài công là phải giảm thắng thôi. Vâng. Chúng ta chạy quá nhanh chúng ta cũng biết được nhìn vào là biết ngay là chúng ta đã chạy qua khúc cua. Con đường đó chỉ cho phép chạy 35 dặm một giờ. Chúng ta chạy 55 thì chúng ta biết ngay là nó chạy quá tốc độ và sẽ dễ dàng gây tai nạn. Thì một cái việc đơn giản, bỏ ga ra, đạp thắng là xong, phải không ạ? Thế nhưng mà trong trường hợp này, ông Tài Công, ông đang làm cái gì? Ông nói chuyện với ai? Ông ngủ, ông texting hay là ông điện thoại như thế nào đó? Mà chắc chắn là như thế. Chúng ta chờ xem, chờ xem um, cuộc điều tra của NTSB cũng như NTSB sẽ thẩm vấn cái người Tài Công này. Trong khi đó, tại uh, thành phố Kern, tiểu bang miền Nam California, một người phụ nữ đã lấy cắp chiếc xe cứu thương. Không biết người phụ nữ này có bị tâm thần hay không. <cười> Và làm thế nào để lấy cắp được chiếc xe cứu thương này? Nhân viên xe cứu thương ở đâu mà để chìa khóa đó cho người phụ nữ này nhảy phóc lên xe? 
Bản tin thì không có nói rõ chúng ta sẽ biết được từ bây giờ đến chiều hôm nay để tìm hiểu bởi vì cuộc điều tra đang tiến hành. Và khi lấy chấp cấp chiếc xe lửa, à, xe cứu thương này đó thì cái người phụ nữ này đã chạy với tốc độ rất cao và chắc có lẽ không kềm chế được đầu óc và không quen lái chiếc xe cứu thương này. Bà đã ủi thẳng vào đầu một chiếc xe tải khác. Và quý vị nhìn thấy cả một cái đầu xe cứu thương này nó cứng lắm nha quý vị nha, loại xe cứu thương mà. Vậy mà tan nát cả cái đầu luôn. Và quý vị tưởng tượng cái người tài xế ngồi sau tay lái này có sống nổi hay không? Quả nhiên thưa quý vị, người phụ nữ này đã chết trong tai nạn này. Và người thứ nhì cũng chết trong tai nạn. Đó là một người tài xế của chiếc xe đối diện. Nội vụ xảy ra tại quận Hart, Kern County và trên đường phố lớn nằm ở phía miền Nam California, thưa quý vị. Hai người thiệt mạng đụng đến độ mà cánh cửa của chiếc xe cứu thương nó văng ra ngoài luôn. Nó ép vào thì quý vị tưởng tượng cái người tài xế ngồi ngay đây nè. Làm sao chịu nổi? Và ngay phía trước Flying J Travel Plaza Phía trước một cái trung tâm thương mại kinh hoàng Và chúng ta sẽ tìm hiểu thêm tại sao người phụ nữ này lấy cắp được hai chiếc xe cứu thương Trong xe cứu thương may mắn, không có ai ở bên trong đó, không có bệnh nhân Và đây là hình ảnh, thưa quý vị à, Hôm qua chúng tôi có gửi đến quý vị bản tin liên quan đến cảnh sát đã nổ súng Bắn một người đàn ông cầm búa ở Manhattan, New York Người đàn ông này cũng đã từng gây chấn thương cho ba khách bộ hành trước đó trong những ngày khác. Và cảnh sát nghi ngờ tay này là mang theo một cái túi và vì thế cảnh sát đã theo dõi. Ngày hôm nay, cảnh sát NYPD, cảnh sát New York công bố toàn bộ hình ảnh mà họ đã ghi nhận được. Và như quý vị nhìn thấy đó, đó... Một người đang đi đường bỗng nhiên rút trong túi ra một cây búa và ngay lập tức xảy ra ngay một cái ngã tư đường trong lúc người ta đi qua đi lại. Và ở đây một người cảnh sát đã cầm súng giơ lên. Vâng, ông bắn bốn phát tất cả và trong số này có hai phát chúng vào cái tên cầm búa này vô cùng ghê gớm. Theo bản tin ghi nhận đó, một nữ cảnh sát và một nam cảnh sát đang theo dõi tên cầm búa này. Thì bất chợt tên cầm búa rút trong túi ra. Quý vị nhìn thấy đây là nữ cảnh sát, đây là tên cầm búa này rút trong tay cây súng ra. Ở đây là người cảnh sát thứ nhì. Người phụ nữ, người nữ cảnh sát viên này đã né qua một bên Trong khi tên này cầm búa dơ lên định đập vào đầu người nữ cảnh sát Nội vụ diễn biến rất là nhanh Và khi mà né qua một bên thì chúng ta nhìn thấy người nữ cảnh sát viên này té xuống Thế nhưng vừa lúc đó may mắn người cảnh sát nam này đã rút súng ra kịp thời và bắn nhiều phát vào tên này Và khi mà ngã xuống đó Thì người nữ cảnh sát viên này cũng may mắn May mắn là chưa bị cây búa bổ vào đầu Và sau khi bình phục Thì cái tên cầm búa này Sẽ xuất hiện trước tòa Với cái án là cố sát Tấn công cảnh sát Thưa quý vị Đó là cuộc họp báo đã được đưa ra Vào ngày hôm qua Ngay tại hạ Manhattan Lower Manhattan Ở thành phố New York. Chúng tôi trở lại ngay sau phần bảo trợ thương mại. Chiếc trực thăng mất tích ở Nepal cho đến giờ phút này sau hơn 24 giờ đồng hồ mất tích, không ai tìm thấy chiếc trực thăng này ở đâu cả. Chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi bản tin chi tiết sau phần bảo trợ thương mại.